വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടറാണ് അരമീറ്റർ ഉയർത്തിയത് നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഷട്ടർ തുറന്നുവയ്ക്കും നീണ്ട ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്നത് വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലെ കനത്ത മഴയിൽ ജലനിരപ്പ് അടിക്കടി ഉയരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പെരിയാറിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാറും ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് സനോജ് സുരേന്ദ്രനും ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ നിന്ന് എൻ ശ്രീനാഥും ആലുവയിൽ നിന്ന് ഡാനിപോളും ചേരുന്നു ആദ്യം ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാറിലേക്ക് അനീഷ് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ട്രയൽ റണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണ് അധികൃതർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ട്രയൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തുന്നതിലൂടെ രേണുക ആഴ്ചകൾ നീണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കൊടുവിലാണ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളിൽ മധ്യത്തിലെ ഷട്ടർ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടറാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഷട്ടറിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ ജലം ഒരു സെക്കൻഡിൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒഴുകും അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും അണക്കെട്ടിലെ ഷട്ടറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജലം ചെറുതോണി പുഴയിലാവും എത്തുക ചെറുതോണി പുഴയിൽ നിന്നും വെള്ളക്കയം ഭാഗത്ത് വെച്ച് പെരിയാറുമായി ചേരുന്ന വെള്ളം പിന്നീട് എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തായാലും ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ ഈ അസുലഭമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയുടെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആളുകൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ കേവലം കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം പെരിയാർ തീരദേശവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുന്നത് അവരുടെ വീടുകളിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാം വെള്ളം കയറുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട് ഇത്തരമൊരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അണക്കെട്ടിലെ ഷട്ടറുകൾ പൂർത്തി പൂർണ്ണമായി അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും ഉയർത്തുന്നതിന് പകരമായി ഒരു ട്രയൽ റൺ എന്ന രീതിയിൽ ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്നതിന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷട്ടർ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താവും ഇനി ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ചാൽ അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്തായാലും അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി അടിയിലേക്ക് എത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അണക്കെട്ട് തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നേരത്തെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലധികമായി അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലും ഹൈറേഞ്ച് പരക്കയും കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ക്രമാതീതമായി തന്നെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഷട്ടർ തുറന്ന് പുറപ്പെട്ട വെള്ളം പന്ത്രണ്ട് അമ്പതിന് ചെറുതോണി പട്ടണത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ചെറുതോണി പാലത്തിന് കീഴെ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രേണുക ശരി തുടരുക അനീഷ ഇപ്പോൾ ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ നിന്ന് എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നുണ്ട് ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് സനോജുണ്ട് സനോജിലേക്ക് വരാം അതിന് മുൻപ് ശ്രീനാഥിലേക്ക് ശ്രീനാഥ് അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് സെക്കൻഡിൽ ആ വെള്ളം ഭൂതത്താൻകെട്ടിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന്റെ മാറ്റം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയോ എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം രണുക ഇടുക്കിയിലെയും അതേപോലെ ഇടമലയാറിലെയും വെള്ളം എത്തുന്നത് ഭൂതങ്ക ഭൂതത്താൻകെട്ടിലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് പെരിയാറിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ വെള്ളം ഇവിടേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് രാവിലെ ഇടമലയാർ തുറന്നതിന്റെ വെള്ള കുത്തൊഴുക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്റർ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ചെറുതോണിയിലെ വെള്ളം കൂടി എത്തിക്കഴിയും ിപ്പോൾ ഈ ജലനിരപ്പ് രണ്ട് മീറ്ററോടെ ഉയരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇവർ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പെരിയാറിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ആലുവ ഉൾപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിട
ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് അൻപതോളം ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാറിന്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആളുകളെ ഇപ്പോൾ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഏതായാലും വലിയ ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴുകി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആലുവയിൽ ആലുവയിൽ നിന്നാണ് എറണാകുളം പ്രദേശത്തേക്കുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണം നടക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ വലിയ ചെളി അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധജല പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ദുരന്തമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഈ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും അതോടൊപ്പം ശുദ്ധജലം ലഭ്യമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടി സംജാതമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രേണുക ശരി ഇപ്പോൾ ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുകയാണ് സനോജ് ഈ ഷട്ടർ തുറന്ന് ആദ്യം വെള്ളം എത്തുന്ന ഇടത്താണ് താങ്കളുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ നില ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ ഇതിനോടകം അവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സനോജ് കേൾക്കാമോ സനോജ് വെള്ളം ആദ്യം എത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് അവിടെയാണ് താങ്കൾ ഉള്ളത് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അവിടെ ജലനിരപ്പ് എത്രമാത്രം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് രേണുക അതിശക്തമായ ഒരു കുത്തഴിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാമിൽ നിന്നും തുറന്നുവിട്ട ജലം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെറുതോണി ഈ ടൗണിന്റെ സമീപമുള്ള ചെറുതോണി ആറ്റിലൂടെ കടന്ന് ചെറുതോണി പാലത്തടിയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വളരെ ചെറിയ തോതിലായിരുന്നു ജലം എത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായ ഒരു കുത്തൊഴിക്കാണ് സൈഡിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുത്ത് ആ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി പ്രദേശത്ത് അടിച്ചു കൂട്ടിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ഇരമ്പിയാർന്ന ഈ ഈ ചെറുതോണി സ്റ്റാൻഡിലൂടെ ആറിന് അടുത്തേക്ക് എത്തിയത് അല്പം സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഉടനെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും തടിച്ചുകൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സംരക്ഷണ വ്യക്തി ഈ കുത്തൊഴുക്കിൽ തകർമോ എന്ന ഒരു ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ റോഡിന് സമീപത്തുള്ള സമീപത്ത് നിന്നുമുള്ള ആളുകളെ പോലീസ് പേടിപ്പിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുതോണിയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളം തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മണ്ണെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയായ നിലയ്ക്കാണോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് രേണുക ശരി ശരിയായ നിലയ്ക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ മുമ്പത്തെ ഒരു ആറിന്റെ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ കാരണം ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ വലിയ വ്യാപകമായ കയ്യേറ്റങ്ങളുണ്ട് ആറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും കയ്യേറ്റുള്ളപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാനുഗതമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആറിലും പരിസരത്തും ഒപ്പം ചെറുതോണി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വെള്ളം കയറുമോ എന്നൊരു ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പം വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന തടസ്സമുണ്ട് ഏതായാലും അതിശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കാണ് ആളുകളെ പോലീസ് പേടിപ്പിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചില ആളുകൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ചെറിയ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നുണ്ട് അവരെ പോലീസ് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും സെൽഫി എടുക്കരുത് മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും ചിലരെങ്കിലും അത് ലംഘിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൃത്യമായ അറിയിപ്പുകൾ പാലിക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് അധികൃതർ ആവർത്തിച്ച് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തുടരുക സനോജ് ആലുവയിൽ നിന്ന് ഡാനി പോൾ കൂടി ചേരുകയാണ് ഡാനി ഈ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറന്ന വെള്ളം ആലുവയിൽ എത്താൻ ഇനിയും ഏറെ സമയം വേണ്ടിവരും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ പരിസരവും എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആലുവ രേണുക സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇടമലയാർ ഡാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം കാരണം ആലുവ മണപ്പുറം അമ്പലം എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിയാറിൻ്റെ രണ്ട് കൈവഴികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മുട്ടാർപുഴയും മാഞ്ഞാലിപ്പുഴയും എല്ലാം
എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് കൂടി തുറക്കുന്ന ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയതോടെ നേരത്തെ ഒരു പരിമിതമായ രീതിയിൽ ജലം തുറന്നുവിട്ടുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി തന്നെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നൊരു അവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്താൻ എന്തായാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ആ പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് അത്രമേൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെളിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് ചെളിയുടെ അളവ് പെരിയാറിൽ വളരെ കൂടുതലായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പമ്പിംഗ് നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോവുകയാണ് രണുക ശരി ഡാനിപ്പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നിരിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടർ അരമീറ്റർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ഒപ്പം ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ നിന്ന് എൻ ശ്രീനാഥ് ആലുവയിൽ നിന്ന് ഡാനിപ്പോൾ എന്നിവർ നൽകിയത് ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പുതിയ വിവരം കൂടി വരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സി എൻ പ്രകാശ് ചേരുന്നുണ്ട് പ്രകാശ് അങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ടോ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ ലാൻഡിംഗ് ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചതായി വിമാന താവളത്തിന്റെ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പെരിയാറിൽ ക്രമാതീതമായി വെള്ളം ഉയർന്നാൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവള പരിസരത്തടക്കം ലാൻഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലടക്കം വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ അത് വലിയ തോലുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അതിനുകൂടി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പറന്ന് എത്തുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് പത്തിന് ശേഷം ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി കൈക്കൊണ്ടത് കാരണം ഇടുക്കി ഡാമിൽ ക്രമാതീതമായി വെള്ളം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ടരയോടുകൂടി ഡാം തുറന്നത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വെള്ളം കയറിയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ട്രയൽ റൺ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ആശങ്ക ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് വിമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിറങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം വിമാ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ഉയർന്നാൽ വിമാനത്താവള പരിസരത്തും ഗ്രൗണ്ടിലും അടക്കം വെള്ളം ഉയർന്നാൽ റൺവേയിലടക്കം വെള്ളം എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകട സാധ്യത കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് എങ്ങനെയാകും എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനൊരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് സി എൻ പ്രകാശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ദുരിതപ്പെയ്ത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് മരണം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മാത്രം പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചു മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ ചെട്ടിയാൻപാറ ആദിവാസി കോളനിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറു പേർ മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആറുപേരെ കാണാതായി ഇടുക്കി വയനാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ വ്യാപകമായി ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി വയനാട് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി വയനാട് നിന്നും എസ് വിനേഷ് കുമാർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രദീപ് നാരായണൻ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് സുർജിത് അയ്യപ്പത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മനു കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ശരൺ പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ടി ജി സജിത്ത് എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യം വയനാട്ടിലേക്ക് വിനേഷാണ് അവിടെയുള്ളത് വിനേഷ് വയനാട് ജില്ല ഒറ്റപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് വലിയ ദുരിതങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് കനത്ത മഴ തുടരുന്നുണ്ടോ രേണുക കനത്ത മഴയാണ് ഇപ്പോഴും വയനാട്ടിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ല ഏറെക്കുറെ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന ചുരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇടിഞ്ഞമർന്നും അതുപോലെ തന്നെ മ
അതേസമയം പേരിയ ചുരത്തിലൂടെ ഭാഗികമായി വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിട്ടിരുന്നു രാവിലെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെയും വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം നാടുകാണി മലപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് ഗൂഡല്ലൂർ വഴി വഴി വയനാട്ടിലെത്താനുള്ള നാടുകാണി ചുരത്തിലും ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും രണ്ട് വഴികളിലൂടെ മാത്രം എത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ രാവിലെ അതായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് വൈത്തിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു അതായത് ജോർജിൻ്റെ ഭാര്യ ലില്ലിയാണ് മരിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ മാനന്തവാടി താലൂക്കിലെ മക്കി മക്കിയാടിൻ സമീപമുള്ള മക്കിമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടുകയുണ്ടായി ഇവിടെയും രണ്ട് പേർ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടില്ല ഇവർക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് മംഗലശ്ശേരി വീട്ടിൽ റസാഖ് ഭാര്യ സീനത്ത് എന്നിവരാണ് മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ കുട്ടികളെ രാവിലെ തന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയും തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ശക്തമായ മഴ വയനാട് ജില്ലയിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് സുർജിത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറുപേരെ നഷ്ടപ്പെട്ട വലിയൊരാഘാതം ഒപ്പം തന്നെ വ്യാപകമായി ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മലപ്പുറത്ത് മലപ്പുറത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴ പെയ്ത്ത് വലിയ ദുരിതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആറുപേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്നത് ആര് ആഡ്യംപാറയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ നഗരത്തിലാണ് ഈ നിലമ്പൂർ നഗരത്തിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടുകൂടി നമ്മൾ കരുവാരക്കുണ്ടിൽ എത്തിയതാണ് കരുവാരക്കുണ്ടിൽ നിന്നും ഈ നിലമ്പൂർ നഗരത്തിലെത്താനെടുത്ത സമയം ഏതാണ്ട് നാല് മണിക്കൂറാണ് ഇവിടേക്ക് എത്താനെടുത്ത സമയം അത്രയ്ക്കധികം വെള്ളക്കെട്ടാണ് ഓരോ ഇടത്തും പുഴ പലയിടങ്ങളിലും പുഴകൾ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നഗരത്തിലെ ദൃ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് വ്യക്തമാകും നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ ഈ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൊട്ടപ്പുറത്തായി വാഹനങ്ങൾ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ലോറികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഈ നിലമ്പൂർ നഗരത്തിലുള്ളത് ഇതിന് സമാനമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുഴകൾ എല്ലാം തന്നെ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുഴകളെല്ലാം തന്നെ വഴി മാറുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചാലിയാറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഗുരുതരമായ രീതിയിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ചാലിയാർ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് അരീക്കോട് നഗരം ഉൾപ്പെടെ വെള്ളക്കെട്ടിനടിയിലായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത് സമാനമാണ് ഒട്ടുമിക്ക നഗരങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി ഇതിന് സമാനമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അവധി ഏറനാട് നിലമ്പൂർ കൊണ്ടോട്ടി മേഖലകളിലാണ് താലൂക്കുകളിലാണ് അവധി കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ദുരിതാശ്വാസ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം രൂപം നൽകുന്നത് മരിച്ച ആറുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നിലമ്പൂരിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എവിടേക്ക് സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ എത്തും എന്നാണ് ഗ്രാമമെന്നോ നഗരമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മലപ്പുറത്തെ സാഹചര്യം ഒപ്പം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീതിയും സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്താണ് അവിടെ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പ്രസാദ് പാലക്കാട് പല ഇടങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്നു ഒപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കളക്ടർ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടോ അവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മഴയുടെ ശക്തി അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുക തന്നെയാണ് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മലമ്പുഴ ഡാം തുറന്നതിനെ തുടർന്ന് കൽപ്പാത്തി വലിയ തോതിൽ ജലവിതാനം ഉയരുകയും എല്ലാ മേഖലകളിലും അതായത് നഗരത്തിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും രാവിലെ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഗതാഗതത്തെ ഉൾപ്പെടെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചില
വിവിധ കോളനികളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെയും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അട്ടപ്പാടിയിൽ അട്ടപ്പാടി നെല്ലിയാമ്പതി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ തുടരുക തന്നെയാണ് അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിലും നെല്ലിയാമ്പതി ചുരത്തിലും ഉള്ള യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മലമ്പുഴയിലെ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല ശരിയാണ് പാലക്കാട്ടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രദീപ് നാരായണൻ ചേരുന്നുണ്ട് പ്രദീപ് കോഴിക്കോട് പലയിടങ്ങളിലും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒപ്പം ഉരുൾപൊട്ടലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ മഴ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെയും വലിയ ദുരന്തം ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഇടങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ രണുക തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴയുടെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ മലയോര ജനത ഒന്നാകെ കാരണം കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് മണിക്കൂറിലേറെയായി കോഴിക്കോടിൻ്റെ മലയോര മേഖലയിൽ മഴ നിർത്താതെ പെയ്യുകയാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് മലയോര മേഖലയിലും മലയോരത്തോട് ചേർന്നുള്ള വനമേഖലയിലും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് കണ്ണപ്പം കൊണ്ട് മട്ടിക്കുന്നിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്താണ് ഏറെയും നാശം വിധിച്ചത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ജനവാസ മേഖലയല്ല ഇവിടെ ജനവാസ മേഖലയാണ് എട്ടോളം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് തലനാരിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ കാറിനൊപ്പം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒരു യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം അല്പസമയം മുൻപാണ് വള്ളിയാട് മണൽവയൽ പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള വീടുകളിൽ പലതും നിലമ്പൊത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടി കണ്ടത് കൈതപ്പൊയിൽ കൈതപ്പൊയിൽ പുഴക്ക് ഇവിടെ പുഴയുടെ കൈവഴി ആയ ഒരു തോട് ഇവിടെയുണ്ട് ആ തോട്ടിന് മുകളിൽ കൂടി വെള്ളം മലവെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വീടുകളും ഏഴോളം വീടുകളും റോഡും ഉൾപ്പെടെ ഇല്ലാതായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ ശ്രമകരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മഴ അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റോഡ് ഉൾപ്പെടെ നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മറ്റു മേഖലയിലും സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് മുക്കം കാരശ്ശേരി കൊടിയത്തൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി ഇവിടെ കൃഷിനാശം ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളത്തിനടിയിലായ സാഹചര്യം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞത് ഈ ഇവരുടെ വീടുകളൊക്കെ തന്നെയും വെള്ളത്തിനടിയിലായി എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ട് ജില്ലകളിലേക്കുള്ള വാഹന സർവീസ് അതായത് കോഴിക്കോട് നിന്നും വയനാട്ടിലേക്കുള്ള വാഹന സർവീസ് പൂർണ്ണമായും നിലക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഒൻപതാം വളവിൽ വിള്ളൽ വീണു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറ്റ്യാടി ചുരം വഴിയും പാൽച്ചുരം വഴിയും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്നും ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച ഒരു സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമല്ല വലിയ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കനത്ത മഴയിൽ കോഴിക്കോട് പലയിടങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെടുന്ന നിലയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീടുകൾ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങളാണ് പ്രദീപ് നാരായണൻ നൽകിയത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മനു ഭരത് കൂടിച്ചേരുന്നു മനു കണ്ണൂരിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് വീടുകൾ കടകൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒപ്പം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയിലും തന്നെയാണ് മഴയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ശമനമുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് പൊതുവെയുള്ള സാഹചര്യം കണ്ണൂരിൽ ഏടുക കണ്ണൂരിൽ മഴയ്ക്ക് ചെറിയ ശമനമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ഇരിട്ടി ശ്രീകണ്ഠാപുരം കേളകം കൊട്ടിയൂർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പലയിടങ്ങളിലും വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ജില്ലയിൽ ഏഴ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇരിട്ടി തളിപ്പറമ്പ് മേഖലകളിലായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജാ എല്ലാവരോടും ജാഗ്രതയായിരിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീമുകളായാണ് സൈന്യം ഇവിടെ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നത് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴയും ബാ
ഡാം തുറന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രി അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത് തിരിച്ചു വരാം അതിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ടി ജി സജിത്ത് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മഴക്കെടുതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സജിത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദുരിതം കുറവാണ് എങ്കിൽ പോലും ശക്തമായ മഴ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി തുടരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന മേഖലയിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അത്തരം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥ സാധാരണ നിലയിലാണ് മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും തലസ്ഥാനത്തെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്പസമയം മുമ്പ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിശദീകരണം ഉണ്ടായത് മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടാവാത്ത അസാധാരണ സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായി എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡാമുകൾ ഇതിനകം തന്നെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഡാമുകൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിൽ കക്കി ഡാം തുറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നിർണായക സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു കാരണം ഏറെ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിട്ട കുട്ടനാട്ടിൽ വീണ്ടും വെള്ളം പൊങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇതേ തുടർന്നാണ് ഈ ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി അടക്കമുള്ള മാറ്റിവെക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായത് നിലവിൽ സൈന്യവും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്തുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ എട്ട് യൂണിറ്റ് കൂടി എട്ട് യൂണിറ്റ് കൂടി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സഹായം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സജീവമായ രക്ഷാപ്രവർത്തന നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തവണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓരോ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉള്ളതിന് പുറമെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കി സർക്കാർ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആശങ്കാവഹമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പുവരുത്താനും ജനപ്രതിനിധികൾ ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാർ ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴക്കെടുതികൾ ഒന്നിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കനത്ത മഴ സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് രണ്ടു ദിവസം കൂടി കനത്ത മഴ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് തത്സമയ വിവരങ്